खुश रहो बिटिया नमस्ते खुश रहो बिटिया आई एम जेवी एन डॉक्टर सुनीता भाटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी आई एम टीचिंग यू डॉट नेट फ्रेमवर्क दिस पेपर बिलोंग्स टू टी सिक्स सेमेस्टर so uh, in our today's session i am going to discuss you various data types in the web visual basic dot net okay so uh, data types are used to declare variables or functions of different types in programming and it determines what is the use of data type it determines the type of the variable and how much space it occupies in memory so uh, this is very much useful uh, in each and every programming language okay so there are so many data types available in visual basic dot net uh, so what are the data types in in vb you can see here data type boolean byte char date decimal and so uh, and so on so first uh, we i am taking boolean boolean is a data type which is used to enter true or false value if you uh, if you are and if you have any condition uh, like where uh, the answer will be in true or false then you can use boolean data type okay now byte byte is data type uh, is a data type which is store one byte data again uh, next is char char is a data type uh, which is which is can store data in two bytes means char uh, data type uh, variables having two bytes memory in the uh, main memory okay <coughs> and this is the range of one byte space 0 through 255 for unsigned value And zero to sixty-five thousand five hundred thirty-five for unsigned value. Okay, for two bytes. Now date is also a data type, and it occupies eight bytes in memory. Okay, now uh, decimal is also a data type, which can hold point, uh, point, uh, uh, floating point values, and it uh, occupies sixteen bytes memory. now double double is a is data type which is used to store floating point values and its a size in memory is 8 bytes again integer is also a data type which occupies 4 bytes in memory and it can hold integer values only now long is also a data type which is used to store integer variable values integer values and its space its uh, size is 8 bytes object is also a data type which can be 4 bytes for 32 bit flat platform and 8 bytes for 64 64 bit platform now uh, another data type is s byte s byte uh, uh, occupies one byte space in memory now short data type short data type uh, is also a type of integer and uh, it uh, holds two byte space in memory single is also a data type which can hold four byte space now string string is the data type it depends on implementing platform what will be the space occupied for it u integer u integer means unsigned integer this is uh, space is four bytes u long unsigned long 8 byte space occupies in memory okay now there uh, are some user defined data types depends on implementing platform and unsigned short it occupies 2 byte space okay so uh, there are so many data types you have seen and uh, in uh, in this example i i'm going to show you these data types how we can store value in these data types okay so 
you can see we are creating a module name module is a keyword and we are creating <coughs> data types we are creating a module its name is data types and now we are creating some main method in this module and we are taking different types of variables how you can uh, declare variables in .NET, Visual Basic .NET. So then this is the way. First of all, you have to write dim, D-I-M, dim, dim for dimension, D-I-M, dim, D is capital and single space, B is the variable name, single space as single space byte, byte is the data type. What is the meaning of this statement? We are creating a B variable or object of Y data type. In this next statement, we are creating an object as integer. We are creating SI object as single. We are creating D object as double data type. We are creating DA as date data type. We are creating C as care data type. And we are creating S as string data type. We are creating BL as Boolean data type. Now we are assigning values to these variables. We are assigning one to B variable. We are assigning one, two, three, four, five, six, seven to N variable. These all are values which we are assigning to these variables, corresponding variables. Today, assigning to DA date variable. U single character is assigning to uh, C variable and M E string value assigning to S variable. Now what you are doing in the next step, if script engine equals to VB, then our script engine VB is value VB, so VL equals to true, jai, boolean value ki, VL jo boolean type ka variable is mein true a jayega. Agar nahi hai else, to VL mein false a jayega and it. Okay, if VL, yani VL true hai, then, then console dot write. Ab hum console pe likh rahe hai. Console means console screen pe hum write kar rahe hai. Kya kya chize write kar rahe hai, hum write kar rahe hai C ki value ko C and iske saath mein C ke saath C variable hai, iske value ko print kar rahe hai. साथ हम एंड लगा रहे हैं अगेन वापस से और इसको जोड़ रहे हैं एस एस वेरिएबल लिख रहे हैं फिर इस वेरिएबल के साथ में ये वी वी सी आर एल एफ को जोड़ रहे हैं नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन हम अगेन एक लाइन लिख रहे हैं डिक्लेरिंग ऑन द डे ऑफ जीरो दैट इज डी ए डी ए मीन्स डेट आ जाएगी कंसोल डॉट राइट लाइन वी विल लर्न वी वी डॉट नेट सीरियसली ये स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स कंसोल डॉट राइट लाइन द सिंगल जीरो जीरो में स्टार्ट फर्स्ट वाला जो वेरिएबल आप इसके आगे लिखोगे वो द डबल वन में सेकंड वाला वेरिएबल फर्स्ट वाला जीरो वेरिएबल है एसआई एंड सेकंड वाला है डी ये दोनों हमने प्रिंट करा दिए कंसोल डॉट राइट लाइन पर एंड इफ एंड इफ किया एंड देन कंसोल डॉट रीड की मेथड को कॉल कराया एंड एंड सब आफ्टर दैट एंड मॉड्यूल तो ये इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे अलग अलग डेटा टाइप के और फिर उनको प्रिंट कराया तो जिस फॉर्मेट में हमने प्रिंट कराया उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू यू एंड मी डिक्लेयरिंग ऑन द डे दिस यहाँ पे वो टूडे की जगह ये पूरा डेट एंड टाइम आ गया फिर आपने ये दोनों लाइन्स प्रिंट कराई थी सिंगल उसके बाद वो जो एस आई वेरिएबल की वैल्यू और डी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई तो वो एज इट इज प्रिंट हो गया तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे उसको हम उसको यूज करेंगे इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट है टाइप कन्वर्जन का विजुअल बेसिक के अंदर और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी टाइप कन्वर्जन होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ठीक है उसके लिए कई सारे प्रोग्राम है जैसे बूल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू बूल डेटा टाइप देन सी बूल फंक्शन यूज करेंगे बाइट में कन्वर्ट करना है तो सी बाइट में फंक्शन यूज करेंगे ये अलग अलग मेथड आपको दे रखे हैं सी कैर 
C date, C double, C disk, C decimal, C int. So, अलग अलग data types में convert करने के लिए अलग अलग तरह के methods हैं C long, C object, C s by, C short, C केवल आपको यहाँ पे value या variables डालने हैं इन function के अंदर और उसके according ये इसको convert कर देगा C u i n t, C u long, C u short इस तरह से ओके okay, ये सारे कई सारे मेथड्स हैं ये जिसमें आप वेरिएबल डालोगे तो वो कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसके लिए भी एक एग्जांपल यहां पे बता रखा है दे मैन एज इंटीजर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है डी ए डेट टाइप का लिया पी एल बुलियन टाइप का लिया उसमें ट्रू डाल दिया फिर एन के अंदर ये वैल्यू डाल दी और डी ए के अंदर टू डे डाल दिया नाउ अब जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो राइट लाइन बी एल की वैल्यू प्रिंट करते डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन अब हम इसको कन्वर्ट कर करके प्रिंट कर रहे हैं बुलियन को हम सी एस बाइक में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं सी एस टीम डेट को भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं फिर कैर कैर अगेन कैर के अंदर कैर और एस सी एस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू एंड तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर कैरेक्टर में फिर कैरेक्टर में इस तरीके से ये डेट को भी हम कर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं टेन कैरेक्टर में इस तरीके से कंसोल डॉट रीड की मैथड कॉल करा रहे हैं एंड सब एंड एंड मॉडल अब देखो आफ्टर एग्जीक्यूशन बी एल की वैल्यू टू है तो टू प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट इसकी वैल्यू माइनस वन प्रिंट हो जाएगी क्योंकि बाइट में एस बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू बी एल ट्रू प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू डेट डेट की स्ट्रिंग वैल्यू ये प्रिंट कर देगा देन अगेन इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा वन क्योंकि इसमें वन डाल रहे हो आप स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा रहे हो सी एस स्ट्रिंग इसलिए वो वन ही प्रिंट कर रहा है फर्स्ट कैरेक्टर उठा लेगा और वो प्रिंट कर देगा नाउ डेट को प्रिंट करा रहे हो सी एस डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो डेट को तो वही वन प्रिंट कर देगा जी इस तरीके से ये अलग अलग आउटपुट आपने मतलब टाइप कन्वर्जन किया डेटा टाइप एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करके और एक्सप्लेसिट क्योंकि फंक्शन का मैथड्स का यूज करते हुए क्या है तो ये एक्सप्लेसिट कन्वर्जन है ओके okay. इस तरीके से आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट आर टूडे सेशन दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन टू पॉइंट जीरो जे ओ सी विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी थैंक यू